ഏതായാലും നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറച്ച് ഏറെ നാളത്തെ നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായവും അതുപോലെ തന്നെ ആഗ്രഹ പ്രകാരം എല്ലാവരും നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അശോക് ലൈലാൻഡിന്റെ ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അശോക് ലൈലാൻഡിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ പതിനാറ് വീല് മോഡലാണ് നമുക്കിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ വണ്ടിയുടെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാം പുതിയ കുറെ ടെക്നോളജികളൊക്കെ ഇൻബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അശോക് ലൈലാൻഡിന്റെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു റിവ്യൂയിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്ന മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുക ഹർബൻസ് അല്ലെ ടാറ്റ അല്ലെ മഹേന്ദ്ര ഇതുപോലത്തെ വണ്ടികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷിച്ച അശോക് ലൈലാൻഡിന്റെ ഈ ഒരു പതിനാറ് വീല് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വണ്ടികൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ഇതിന്റെ എഞ്ചിന്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഐ ഇ ജി ആർ എന്നൊരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എഞ്ചിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു ഈ ഐ ഇ ജി ആർ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഭാരത് ബെൻസിന്റെ റിവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കൂടുതലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ആഡ് ബ്ലൂന്റെ ടാങ്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ബി എസ് ത്രീ വാഹനമായ അല്ലെ ഇൻബിൽഡായിട്ട് ബി എസ് ത്രീ വന്നിരിക്കുന്ന എഞ്ചിനെ ഒരു ബി എസ് ഫോറിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ എസ് സി ആർ അല്ലെ ഇ സി ആർ ടെക്നോളജികൾ ഉപയോഗിച്ച് കാറ്റലിസ്റ്റിക് റിഡക്ഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡിനെ നൈട്രജൻ ആയിട്ടും ഓക്സിജൻ ആയിട്ടും പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രക്രിയ നടത്താൻ വേണ്ടി കൂടുതലായിട്ടും യൂറിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൊല്യൂഷൻ ഈ ഒരു എഞ്ചിനേക്ക് കടത്തി വിട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഓക്സൈഡിനെ ഇവർ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരു ടെക്നോളജിക്കകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആഡ് ബ്ലൂൻ്റെ ടാങ്കിൻ്റെ അല്ലെ യൂറിയയുടെ ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് ശരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിൽ ഏറെ അല്ലെ ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡും അല്ലെ മറ്റു വാതകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരു അശോക് ലൈലാൻഡിന്റെ ഈ ഐ ഇ ജി ആർ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് അല്ലെ പലതരത്തിലുള്ള ഓക്സൈഡിനെ കുറയ്ക്കുന്നു അല്ലെ അത് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എഞ്ചിൻ വെച്ച് തന്നെ അവർ നിർത്തുന്നു അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിൻ കമ്പസ്റ്റിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് അളവിലുള്ള ഹീറ്റ് മാത്രം ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു അശോക് ലൈലാൻഡിന്റെ ഈ ഒരു ഫോർട്ടി വൺ ട്വന്റി ത്രീ അല്ലെ ഈ ഒരു ബി എസ് ഫോർ മോഡലിനകത്ത് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും എഞ്ചിനകത്ത് ലോ മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് വരും അതുപോലെ തന്നെ മൈലേജ് കൂടുതൽ നിൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പൊല്യൂഷൻ വളരെ കുറയ്ക്കാനും അങ്ങനെ വളരെ ഏറിയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അശോക് ലൈലാൻഡിൻ്റെ ഒരു പേറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അശോക് ലൈലാൻഡി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്നത് ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഭാരത് ബെൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ പല സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിലേറെ അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പീരിയോഡിക് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ബ്ലൂന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത്യാവശ്യം കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈമ് എഫേർട്ട് എല്ലാം എടുത്തു വേണം ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ ഒരു ആഡ് ബ്ലൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നാൽ അതിനെ എല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഐ ഇ ജി ആർ
എഞ്ചിനാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇനിയും ഇതിനകത്തൊരു പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ബി എച്ച് പി എഫ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ആർ പി എമ്മിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രധാന ഗുണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിക്ക് ഒരു ശരിക്കും മൈലേജിനെ വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ മുൻക മുന്നിൽ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അശോക് ലൈലാൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഗിയറിൽ തന്നെ വളരെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് കാലി അല്ലെ ലോഡ് കാലി പോകുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും വളരെ നല്ല മൈലേജ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രവ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു പതിനാറ് വീലിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും മൈലേജിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ടു നാലാണ് ഇതിന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന മൈലേജ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനാല് വീലിനോട് അടുപ്പിച്ച് മൈലേജ് ഈ പതിനാറ് വീലിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ലോഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മൈലേജിനെ ബാധിക്കാം ഈ വണ്ടി മെയിനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്പനി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സിമെൻറ്റിനെയാണ് സിമെൻറ്റ് ഓടാൻ വേണ്ടിയാണ് മാക്സിമം ആയിട്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പനി കൂടാതെ മറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകളും പലതരത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ സിമെൻറ്റ് അല്ലെ ഒരു ടാങ്കർ അങ്ങനെ അല്ലെ ഗുഡ്സ് അല്ലെ പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു വണ്ടി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ തടി ഓടുന്നതിന് അത്രയും കമ്പനി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഓടാം ഓടാതിരിക്കാമെന്നല്ല ബിക്കോസ് മൈലേജിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തടി ഓടുന്ന സമയത്ത് അത്ര മൈലേജ് കിട്ടണമെന്ന് ഇല്ല അതിപ്പോൾ ഏത് വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു പ്രശ്നം മെയിനായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു കാര്യം ഇത് കേബിൾ ടൈപ്പ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുള്ള ഒമ്പത് അല്ലെ എട്ട് ടൈപ്പ് ഗിയർ വരുന്നതിനകത്തെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഗിയർ ആണ് ഇതിനും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓരോ പാറ്റേൺ ആയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം ഓരോ ഇത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഏറെയിലാണ് അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് കേബിൾ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഗിയർ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് റിവേഴ്സ് അത് തന്നെ വൺ ടു എയ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സി ഗിയറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗിയർ ബോക്സ് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം ഭാരത് വെൻസിനെ അപേക്ഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റയെ അപേക്ഷിച്ച് ലൈലാൻഡിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സിന് ഇന്ന നാഴിക വരെ നമുക്കൊരു ഒരു ഇടുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗിയർ ചേഞ്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇത്ര നാളായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പം ഇൻ കേസ് ഓഫ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പതിനാറ് വീല് നമുക്ക് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓടിച്ച് നമ്മൾ റോഡ് റിവ്യൂ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ ഒരു ക്യാബിൻ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അശോക് ലൈലാൻഡിൻ്റെ തനതായ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ഡിസൈനും ഈ ഒരു പതിനാറ് വീലിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഇതോട് കൂടി ഒരു ബ്ലവർ നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്ലോ ബോക്സ് വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വിച്ചസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇ ഡി സിയുടെ സ്വിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ എ ബി എസിൻ്റെ സ്വിച്ച് കൂടെ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഹസാർഡ് വാണിംഗ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ച് കാണാം ഇത്രയും കള കാര്യങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഇനിയും നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിങ്ങിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വൈപ്പറിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ വാഷർ വൈപ്പറിൻ്റെ സ്വിച്ചുകൾ ഇനി ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് നോബുകളൊക്കെ കാണാം ഹെഡ് ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ഇവിടെയായിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലോവറിൻ്റെ ഇത് കാണാം ഇനിയും കീ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ ഒരു മീറ്റർ കൺസോളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കിലോമീറ്ററിൻ്റേത് അതുപോലെ തന്നെ എയറിൻ്റെ പാറ് ആർ പി എം ടെമ്പറേച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യുവലിൻ്റേത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഫ്യുവൽ ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ് ലിറ്ററാണ് ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി ഇനി ഈ ഒരു കൺസോൾ തന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്
ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സീൻ ഇതാണ് ചൂട് മുകളിലോട്ട് നമ്മുടെ ഗിയറിൻ്റെ ബൂട്ട് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിയുടെ അല്ല എല്ലാ വണ്ടിയുടെയും കുഴപ്പം അത് തന്നെയാണ് ഗിയർ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്ന ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം രൂപ ഇതിൻ്റെ പതിനാറിഞ്ച് റേഡിയൽ ടയറാണ് ഇവൻ വണ്ടിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് അപ്പോളോ മിച്ചലും ഒക്കെയാണ് ഈ കൂടുതലായിട്ട് വണ്ടിക്ക് ടയറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് എക്സൈഡിൻ്റെ ബാറ്ററീസാണ് ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സൈഡിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ടിൻ്റെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ പതിനാല് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വില എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എയർ ടാങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വരുന്നതാണ് ലിഫ്റ്റ് ആക്സിൽ ഈ ഒരു ലിഫ്റ്റ് ആക്സിലിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ വണ്ടികളൊന്നും കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ടൈപ്പിലല്ല ഈ ഒരു ലിഫ്റ്റ് ആക്സിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ലോഡിലും റോഡ് കണ്ടീഷനിലും വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ് പോകാത്ത രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡബിൾ ആം ലിഫ്റ്റിംഗ് ഉള്ള പാരലോഗ്രാം ടൈപ്പ് ലിഫ്റ്റ് ആക്സിൽ ട്വിൻ ടയർ ലിഫ്റ്റ് ആക്സിലാണ് ഈ അശോക് ലൈലാൻ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മെറ്റൽ പാർട്സുകളൊന്നും വെളിയിൽ കാണുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏത് ചള്ള വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെളികൾക്കൂടൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഏതൊരു സാധനം വന്ന് അതിൽ ഇടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പൊടി കീറി നശിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കുറവായിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഈ ഒരു ആക്സിലിന് ലാറ്ററൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ലോഡ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊങ്ങുകയും താഴുകയും ചെയ്യുകയും വളവുകളും ടേണിങ്ങുകളെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇത് ടയറിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും ഭാരത് ബെൻസിനൊക്കെ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു ലിഫ്റ്റ് ആക്സിൽ സ്വിച്ച് ആയിട്ടില്ല ഏകദേശം ഒരു മുപ്പോ ടൺ ആ റേഞ്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് താഴും പിന്നെ വളവുകളെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇത് ഒരു കുറച്ച് അതായത് ടയർ തേയാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് മുന്നോട്ട് പൊങ്ങി കൊടുക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് വരുന്ന സ്ലിപ്പർ ആൻഡ് റിയർ സസ്പെൻഷൻ അപ്പോൾ ഈ സസ്പെൻഷന് കുറേ അധികം ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ കാണാം ഒരു ടോട്ടൽ ഒരു റിയർ സസ്പെൻഷന് നമ്മൾ നോർമൽ ഡ്രില്ല് വണ്ടി വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ടു ഇരുപത് നോസിലുകൾ ഏകദേശം ഒരു നമുക്ക് ഗ്രീസ് അടിക്കാനുള്ള നോസിലുകൾ ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് വരും പക്ഷേ ഈ വണ്ടിയെ അപേക്ഷിച്ച് അതെല്ലാം ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു സസ്പെൻഷൻ വരുന്നതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് അവർ എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് നോസിലുകൾ മാത്രമാണ് രണ്ടേ രണ്ട് നോസിലുകൾ ഇത്രയും നോസിലുകളെല്ലാം കുറച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സൈഡിലത്തെ ഒരു നോസിലും ആ ഒരു സൈഡിലത്തെ രണ്ട് നോസിലോട് കൂടി നമുക്ക് ഈ വണ്ടികളത്തെ ഫുൾ ഗ്രീസിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് അശോക് ലീലാൻ്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷനെ കുറിച്ച് പറയാം സസ്പെൻഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ തുടങ്ങാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ റിയർ സസ്പെൻഷനിലേക്ക് വരാം ട്വിൻ സ്റ്റിയറബിൾ ഫ്രണ്ട് ആക്സിൽ അത് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സെമി എലക്ട്രിക്കൽ മൾട്ടിലീഫ് സസ്പെൻഷനിലാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ട്വിൻ സ്റ്റിയറബിളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏതൊരു സ്ഥലത്തും എളുപ്പത്ത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ച് കയറ്റാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വട്ടം തിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ എളുപ്പം നമുക്ക് വണ്ടി തരും ആ ഒരു ടേണിങ് റേഡിയസിന് അല്ലെ ആ ഒരു ടേണിങ് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ കുറച്ച് തരും അത് വലിയൊരു ഗുണമാണ് ഈ രണ്ട് ടയർ ഉള്ളതിന് പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സേഫായിട്ടും സ്റ്റെബിലിറ്റി ആയിട്ടും വണ്ടി നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കും ഇതാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷനിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സസ്പെൻഷനിലേക്ക് നമ്മളിനിയും വരികയാണെങ്കിൽ പഴയ പോലെ തന്നെ ഒരു സെമി എലിപ്റ്റിക് മൾട്ടിലീഫ് സസ്പെൻഷൻ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കിലും ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റൈസ്ഡ് വീൽ ഗിയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മറ്റു വണ്ടികൾ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റു വണ്ടികൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കറക്റ്റ് പീരിയോഡിക് ടൈമിൽ വീൽ ഗ്രീസ് 
വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കാം നമുക്ക് ടി പി ഇല്ലാത്താറ് നമുക്ക് വെളിയിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം രക്ഷയിലായിട്ട് നല്ല പോളി സാധനം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ലൈലാൻഡ് ലൈലാൻഡ് തന്നെ ഏകദേശം എന്നാൽ ഈ വണ്ടി നമുക്കിപ്പോൾ ബോഡി കെട്ടിയതിന് ശേഷം ഉള്ളതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് നിൽക്കുന്നത് ബോഡി കെട്ടാത്ത ഉള്ള കൗൾ ആൻഡ് ഷേസീസ് ആണ് നമുക്കിത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതേ ഒരു ബോഡി കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഉള്ളൊരു വണ്ടി നമുക്ക് വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഡ്രൈവൻ റിവ്യൂ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്കിനി വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വണ്ടിയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം നാൽപ്പത്തിയേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ടണ്ണാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മേജർ ഡയമെൻഷൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ വീൽ ബേസ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ ലെങ്ത് വരുന്നത് പതിനോരായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് മില്ലിമീറ്റർ ഇനി ഇതിൻ്റെ വിത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ വിത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഓവർ ഹാങ് വരുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലിമീറ്ററും റിയർ ഓവർ ഹാങ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് മില്ലിമീറ്ററുമാണ് വരുന്നത് ഇനിയും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് മില്ലിമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വരുന്നത് രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മീറ്റർ ഒരു സർക്കിൾ ഡേ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടേണിംഗ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഗ്രേഡബിലിറ്റി ഏകദേശം പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് നാല് പെർസെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം ഗ്രേഡബിലിറ്റി വരുന്നത് അശോക് ലീലാൻഡിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വളരെ ഒരു ഗുഡ് എൻജിൻ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു എച്ച് സീരീസ് എൻജിൻ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വളരെയധികം വിജയം കൈവരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എൻജിൻ തന്നെയാണ് പവറിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ടോർക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ മുൻപന്തിയിൽ എല്ലാ വണ്ടികൾക്കായിട്ടും നിൽക്കാൻ അശോക് ലീലാൻഡിന് ഈ ഒരു എൻജിൻ കൊണ്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു നയൻ സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ഇപ്പോൾ ബ്രേക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി മെഷറായിട്ട് എ ബി എസ് ഉണ്ട് ഫുൾ എയർ ലൈൻ ഒരു എയർ ബ്രേക്ക്സ് ആണ് ഫുൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സസ്പെൻഷൻ ആണെങ്കിലും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും പിന്നെ ഒരു ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് പോളിമർ ഉള്ളൊരു നാനൂറ് നാനൂറ് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് എല്ലാം ഒന്നിനൊന്നിനും മെച്ചമായിട്ട് തന്നെയാണ് വണ്ടിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കൂടുതലും മിച്ചിലിൻ്റെ ടയറാണ് എല്ലാവരും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വണ്ടിക്ക് നല്ല ആയസ് കിട്ടുന്ന ടയറും ഈ ഒരു മിച്ചിലിൻ്റെ ടയർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ടി വി എസ് നാട്ടകമാണ് കോട്ടയത്തു നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് വണ്ടി കിട്ടിയത് അപ്പം ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ഇന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറയും ഇനി നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വണ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കാം ആ നമ്പർ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മത
എന്നത്തെ പോലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ബോഡി കിട്ടിയതിന് ശേഷം നല്ലൊരു കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ കിടുക്കൻ ട്രിപ്പ് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിഷ്ണു കുടൂർ സൈനിങ് ഔട്ട് 